ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് വാളിൻ്റെ അപ്പോൾ ഡേറ്റ ബുക്ക് അടുത്ത അടുത്ത വീഡിയോ മുതൽ നമുക്ക് ഡേറ്റ ബുക്കും കൂടി വെച്ച് പറയാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഡേറ്റ ബുക്കിൻ്റെ ഒന്നും സഹായമില്ലാതെ ഈ ഡേറ്റ ബുക്ക് ഒരിക്കലും അത് വെച്ച് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് മോഡുകളിൽ ഇരിക്കുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻസിൻ്റെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇക്വേഷൻ്റെ ഡൗട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കാം എന്നുള്ളൊരു സാധനത്തിന് മാത്രമേ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൽ ഡേറ്റ ബുക്ക് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടക്ഷൻ്റെ പ്രോബ്ലത്തിൽ അതായത് സ്റ്റഡി സ്റ്റേറ്റ് കണ്ടക്ഷൻ്റെ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം ബാക്കിയുള്ളതിലെല്ലാം ഡേറ്റ ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതുവരെ ഡേറ്റ ബുക്ക് മനഃപൂർവ്വം അവോയ്ഡ് ചെയ്തതാണ് പക്ഷേ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ മുതൽ നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിലൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡേറ്റ ബുക്ക് കൂടെ വെച്ചിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർമ്മിച്ചിരിക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇറ്റാക്കോട്ടൊക്കെ ട്രാൻസ്ലേറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായാലും ഡേറ്റ ബുക്കിൻ്റെ സഹായമില്ല പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചുമ്മാ ഓവറായിട്ട് ഉള്ള സ്ട്രെയിൻ എടുക്കലാവും അപ്പോൾ അത് വേണ്ട പക്ഷേ ഈ ഒരു സമയം വരെ ഇത് നോക്കിയോ എ ഫർണസ് വാൾ ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ടു ട്വൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ ഓഫ് ഫയർ ബ്രിക്ക് ആ ടു ട്വൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ ഫയർ ബ്രിക്ക് ഉണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഒരു ഫർണസ് വാളിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ട്വൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ ഫയർ ബ്രേക്ക് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫയർ ബ്രേക്ക് ആണ് അവിടെ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഹൈ റേറ്റ് ഇവിടെ പോയി അതായത് പറയും ആ നോൺ ഫിഫ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ ഓഫ് എന്താണ് കോമൺ ബ്രേക്ക് അത് വൺ ഫിഫ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് കോമൺ ബ്രേക്ക് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഫിഫ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ ഓഫ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഈ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആവശ്യമില്ലാതെ നമുക്കൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ഒയ്യോ എന്തോ എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ ഒരു ഇതില്ല ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് നമുക്ക് ഓരോന്നിൻ്റെ ഫിഫ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ ലെന്ത് അപ്പോൾ ഓരോ കോമ്പോസിറ്റ് വാൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമല്ലോ ആ കോമ്പോസിറ്റ് വാളിൽ ഇത്രയും മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് എന്താണ് ട്വൻറ്റി ടു ട്വൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ ഓഫ് ബ്രിക്ക് ഉണ്ട് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ ഓഫ് കോമൺ ബ്രിക്ക് ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ ഓഫ് എയ്റ്റി പെർസ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രം മഗ്നീഷ്യം ഉള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ അത്രയേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് തേർട്ടി മില്ലിമീറ്റർ ഓഫ് സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഇത് രണ്ടാമത് കോമൺ ബ്രിക്ക് രണ്ടാമത്തെ മെറ്റീരിയൽ ഫയർ ബ്രിക്ക് ഒന്ന് കോമൺ ബ്രിക്ക് ഒന്ന് പിന്നെ എയ്റ്റി പെർസ് മഗ്നീഷ്യം മൂന്ന് പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് നാല് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നാല് ഇതുകൊണ്ട് അതിന് നാലെണ്ണത്തിൻ്റെ ലെന്തും പാടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ആദ്യം ടു ട്വൻറ്റി പിന്നെ വൺ ഫിഫ്റ്റി പിന്നെ ഫിഫ്റ്റി അപ്പത്തെ അപ്പോൾ വലുത് ചെറുത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണ് ആദ്യം ഒരു വലിയ ഒരു ഇത് വരച്ചു അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എന്താണ് ആ ഇത് നമ്മുടെ എന്തായിട്ട് എടുക്കാം ഫയർ ബ്രിക്ക് ആയിട്ട് എടുക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഫയർ ബ്രിക്ക് ആണ് നമ്മൾ വാൾ വരയ്ക്കുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ ഈ ഫയർ ബ്രിക്ക് എത്ര ലെന്ത് ഉണ്ട് ടു ട്വൻറ്റി ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ വൺ എന്ന പേര് കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതുന്നു എൽ വൺ ഈക്വൾ ടു ടു ട്വൻറ്റി മില്ലിമീറ്റർ പിന്നെ വൺ ഫിഫ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ ഓഫ് കോമൺ ബ്രിക്ക് അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വരുന്നത് ഫയർ ബ്രിക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നത് കോമൺ ബ്രിക്ക് ആണ് അത് വൺ ഫിഫ്റ്റി മില്ലിമീറ്ററേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടാമത്തെ സാധനം കോമൺ ബ്രിക്ക് അപ്പോൾ അത് രണ്ടാമത്തെ സാധനം അപ്പോൾ അതിന് എത്ര എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ അപ്പോൾ എൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ എഴുതണമെന്നൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ആ ഒരു ഈ ഒരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളാക്കി ചെയ്തു പോകാം ഫിഫ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ ഓഫ് എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് മഗ്നീഷ്യം അപ്പോൾ മഗ്നീഷ്യം ഫിഫ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് കണ്ടതിന് ശേഷം അത് ഇത്രയും വരില്ല ഫിഫ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ പിന്നെ മഗ്നീഷ്യം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒരു സാധനം കൂടെ അല്ലേ ഉള്ളൂ സ്റ്റീൽ പ്ലേറ്റ് അത് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ അപ്പോൾ ഇത് മഗ്നീഷ്യം മൂന്നാമത്തത് അവിടുത്തെ ലെന്ത് എത്ര ഫിഫ്റ്റി മില്ലിമീറ്റർ ഓക്കെ
ആണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്തായിരിക്കും ടി ടു ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ടി ത്രീ ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി ഫോർ ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി ഫൈവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് വരുന്ന ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നു അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കായിരിക്കും ഹീറ്റ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് ക്യൂ വിൽ ബി ഹാപ്പനിങ് ഫ്രം ഇൻസൈഡ് ടു ഔട്ട് സൈഡ് ആൻഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ടി വൺ വിച്ച് ഈസ് ദ ഇൻസൈഡ് സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് ടി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആൻഡ് ഔട്ട് സൈഡ് സർഫർ ടെമ്പറേച്ചർ ടി ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇത്രയാണ് ഔട്ട് സൈഡ് ടി ടു അല്ല ടി ഫൈവ് ആണ് ടി ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അത് രണ്ടും ആയി എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ബെറ്റീവിൻ ദ ലെയേഴ്സ് അതായത് ടി ടു കണ്ടുപിടിക്കണം ടി ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കണം ടി ഫോർ കണ്ടുപിടിക്കണം വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ടി ടു ടി ത്രീ ആൻഡ് ടി ഫോർ ആൻഡ് ദ ഹീറ്റ് ലോസ് ഇൻ കിലോ ജൂൾ പെർ ഈ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവറാണ് കിലോ ജൂൾ പെർ സാധാരണ വാട്ടാണ് നമ്മൾ വാട്ട്സ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് കിടപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ സാധാരണ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വാട്സിലാണ് കിട്ടുന്നത് കിലോ ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് കിലോ വാട്ടാണ് കിലോ ജൂൾ പെർ അവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കേണ്ട ചുമ്മാ മീൻ കാര്യം കെ നോക്കുക ഫോർ ഫയർ ബ്രിക്ക് അതായത് കെ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അത് കിലോ ജൂൾ പെർ അവർ ഏതാണ്ട് ഈ എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവറാണ് കിലോ ജൂൾ പെർ അവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കിലോ ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരുന്നു ഈ വാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ അതിനുവരെ എല്ലാം താണ്ട കിലോ ജൂൾ പെർ അവറാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് മാറ്റാനും നിൽക്കേണ്ട കിലോ ജൂൾ പെർ അവരുടെ തന്നെ കെ ഇട്ടേക്കോ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ ഈ ആൻസർ എന്ത് ചെയ്യാൻ കിട്ടും കിലോ ജൂൾ പെർ അവരുടെ തന്നെ കിട്ടും പക്ഷേ നമ്മളൊരു കാലം ആലോചിക്കണം ഹീറ്റ് ലോസ് എന്ന് പറയുന്ന ക്യൂവിൻ്റെ നോർമൽ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്സ് ആണ് വാട്സ് പെർ ഇപ്പോൾ ഇപ്പർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഉണ്ട് വാട്സ് പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്യൂവിനെ ഡിവൈഡ് ഏരിയ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സാധനം അതായത് സ്മാൾ ലെറ്റർ ക്യൂ ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെന്നുള്ളത് അത് ഞാൻ പിന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അതിലേക്ക് വന്നു എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇനി അടുത്ത കെ വേണം ഓരോന്നേ കെ ഉണ്ടെങ്കിലും പറ്റും അപ്പോൾ കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഫയർ ബ്രിക്ക് എത്രയാണ് ഫോർ കിലോ ജൂൾ പെർ ഫോർ കിലോ ജൂൾ പെർ അവർ മീറ്റർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കിലോ ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ കിലോ വാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതായിരുന്നു പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാര്യം നമുക്ക് ഇവിടെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ആൻസർ കിലോ ജൂൾ പെർ എന്തിൽ കിടന്നാൽ മതി അവരെ കിടന്നാൽ മതി എന്ന് ഇവിടെ എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ നിൽക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ആൻസർ നമുക്ക് ഒരു വാട്സിൽ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അവസാനം ഈ ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് കിലോ ജൂൾ പെർ അവറിനെ നമ്മൾ കിലോ ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡിലാക്കി മാറ്റി കിലോ വാട്ടിലാക്കി മാറ്റി എഴുതേണ്ടി വന്നേ അപ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാതെ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കേണ്ട കെ വൺ കെ ടു കെ ത്രീ കെ ഫോർ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ കെ വൺ ഉണ്ട് കെ ടു എതിരെയാണ് ഫോർ കോമൺ ബ്രിക്ക് രണ്ടാമത്തെയാണ് കെ ടു അപ്പോൾ അത് ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് കിലോ ജൂൾ പെർ അവർ മീറ്റർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇനി കെ ത്രീ ഫോർ മഗ്നീഷ്യം എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് മഗ്നീഷ്യം നടക്കേണ്ട ആ ഒരു മെറ്റീരിയൽ അതാണ് എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് മഗ്നീഷ്യം ഉള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ ആണ് അതങ്ങനെ അങ്ങ് എടുത്താൽ അതായത് എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ട ഉടനെ ആ അയ്യോ ഇത് തീർന്നു 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരിക്കരുത് അവർ മീറ്റർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ച സാധനങ്ങളല്ലാതെ വേറെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ വരും കെ ഫോർ സ്റ്റീൽ എത്രയാണ് ടു ഫോർട്ടി കിലോ ജൂൾ പെർ കി അവർ മീറ്റർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ക്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം ക്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അപ്പോൾ ക്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് മോഡൽ ഇതിനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതായിരിക്കും രസം അതായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇവിടെ ഒരു ഫസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് വന്നു ഇതിനിടയ്ക്ക് തെർമൽ കോണ്ടാക്ട് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല ഫ്ലൂയിഡ് ഇല്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ബോധർ ചെയ്യേണ്ട ഈ ഒരു തെർമൽ കോണ്ടാക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് മാത്രം നമ്മൾ എടുത്താൽ മതി ഇവിട
ടി ഫൈവ് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഇവിടെയും കൂടെ എഴുതി വയ്ക്കാം കേട്ടോ എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ടി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടി ഫൈവ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് പിന്നെ പലരും വിചാരിക്കുന്നത് കെൽവിൻ ആക്കേണ്ടത് കെൽവിൻ ആക്കിയാലും ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് സെയിം വാല്യൂ ആയിരിക്കും കെൽവിൻ ആക്കി തന്നെ സെയിം യൂണിറ്റ്സ് തന്നെ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ടെമ്പറേച്ചർ ഡിഫറൻസ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് സെയിം വാല്യൂ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഡിഫറൻസ് എടുത്താലും കെൽവിൻ ഡിഫറൻസ് എടുത്താലും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ കെൽവിൻ ആക്കി ചുമ്മാ മെനക്കെടുത്താം എൽ വൺ ഉണ്ട് എൽ ടു ഉണ്ട് എൽ ത്രീ ഉണ്ട് കെ വൺ കെ ടു കേത് എ ഇല്ലല്ലോ ഒന്നിലും എ ഇല്ല ആ എ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഈ ഹീറ്റ് ലോസ് എങ്ങനെ തന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ തന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ഏരിയയിൽ തന്നാൽ മതി അപ്പോൾ എയും കൂടി അങ്ങ് ഡിനോമിനേറ്റ് ഇപ്പുറത്ത് കൊടുക്കാം വൺ ബൈ എ അങ്ങ് മോളി പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ എ എന്നാവും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അതായത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ അല്ലേ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ എ ഈ എ അങ്ങ് താഴെ വരുമ്പോൾ ക്യൂ ബൈ എ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ് അവിടെ നമുക്ക് ഡിനോമിനേറ്റർ ഇവിടെ എന്താണ് ഈ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ എ നമുക്ക് കളഞ്ഞിട്ട് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ നമുക്ക് ക്യൂ ബൈ എ എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ആ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എന്താണ് ടി വൺ മൈനസ് ടി ഫൈവ് അത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ക്യൂ ബൈ എ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയയ്ക്ക് വണ്ണെന്ന് കൊടുക്കുക സിംപ്ലി പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഈക്വൾ ടു വണ്ണെന്ന് എടുക്കുക വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് എടുക്കുക വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതാണ് ഒരു ഒരു ലോജിക്ക് അതുകൊണ്ട് എൽ വൺ ബൈ കെ വൺ പ്ലസ് എന്താണ് എൽ ടു ബൈ കെ ടു പ്ലസ് ഇത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനൊന്നും ഒന്നുമില്ല റീൽ ത്രീ ബൈ കെ ത്രീ പ്ലസ് പക്ഷേ ഒരു കാര്യം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളണം അത് നമ്മൾ വഴിയെ പറയും ഈ ക്യൂ ബൈ എ സ്മാൾ ഡ്രക്ക് ക്യൂ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ട്യൂൺ മൈനസ് ത്രീ ഫൈവ് എത്ര ട്യൂൺ എത്ര ആഡ് ചെയ്തു വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അത് കെൽവിൻ ആക്കിയാലും മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സെയിം തന്നെ വരും എൽ വൺ ബൈ കെ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ വൺ എത്രയാണ് ടു ട്വൻറ്റി മില്ല മീറ്റർ ആയിക്കോളണം അത് ശ്രദ്ധിച്ചോളണം ടു ട്വൻറ്റി ആകുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് ടു ടു ഡിവൈഡ് ബൈ കെ വൺ കെ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ പ്ലസ് എൽ ടു ബൈ കെ ടു എൽ ടു എത്ര പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ കെ ടു കെ ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് എൽ ത്രീ എൽ ത്രീ എത്ര പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ കെ ത്രീ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ പ്ലസ് എൽ ഫോർ എത്ര പോയിൻറ്റ് സീറോ ഇത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലല്ലോ പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് വരുമല്ലേ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ത്രീ മില്ലി മീറ്റർ അല്ലേ ടെൻ റൈസ് മൈനസ് ത്രീ ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താണ് കെ ഫോർ കെ ഫോർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഓക്കെ ത്രീ ആണല്ലോ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് സ്മാൾ ഇറ്റ് ക്യൂ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ 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 നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് കിലോ ജൂൾ പെർ അവർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഈ ഒരു വാല്യൂ കിട്ടും വാല്യൂ കിട്ടുന്ന നോക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സ് വേണം ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ പറയാം ഞാൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ അന്ന് കോമ്പോസിറ്റ് വാൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞതാണ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ടെമ്പറേച്ചേഴ്സിന് നമുക്ക് ക്യൂ എഴുതാമെന്ന് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ക്യൂ ടി വൺ ടു ടി ഫൈവ് എഴുതിയപ്പോഴാണ് ഡിനോമീറ്ററിൽ ആർ വൺ മുതൽ ആർ ഫോർ വരെയുള്ള ഈ ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ത്രീ ആർ ഫോർ ഈ ഓരോ റെസിസ്റ്റൻസും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഞാൻ ടി വൺ ടു ടി ടു എഴുതുവാണ് അവിടെ കണ്ടക്ഷൻ ആണല്ലോ കാര്യം വാളാണ് അപ്പോൾ ക്യൂവിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതും ടി വൺ മൈനസ് ടി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടി വൺ മൈനസ് ടി ടു എടുത്താൽ അതിന് ഇടയ്ക്ക് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസേ ഉള്ളൂ അത് ഓഫർ ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് അറ്റ് ഈസ് ആർ വൺ ആർ വൺ മാത്രം എടുത്താൽ മതി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് ടി വൺ മൈനസ് ടി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ വൺ ബൈ എ കെ വൺ ഇൻറ്റു എ എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ക്യൂ ബൈ എ ഇസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് എന്താണെന്ന് എഴുതാം ടി വൺ മൈനസ് ടി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ വൺ ബൈ കെ വൺ ഈ ക്യൂ ബൈ എ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എത്രയെന്നുണ്ട് ക്യൂ ബൈ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ഫോർ നയൻ അതായത് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഓൾറെഡി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഫോർ 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 നയൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് എന്ന് കൊടുക്കാം വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി വൺ
ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ അല്ല ടി ടു കണ്ടുപിടിച്ച പോലെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ എഴുതാം ഇനി ഞാൻ പറയുന്നില്ല ടി ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കാം ടി വൺ മുതൽ ടി ത്രീ വരെ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ടി ടു ടു ടി ത്രീ എടുത്താലും മതി അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ടി വൺ മുതൽ ടി ത്രീ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആർ വൺ പ്ലസ് ആർ ടു ഫോമുല അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ വെച്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ക്യൂ ബൈ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് അങ്ങ് എഴുതുക എ ഇല്ലാതെ എഴുതുക ക്യൂ ബൈ എ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടി വൺ ടു ടി ത്രീ എടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ടി വൺ മൈനസ് ടി ത്രീ വരും ഡിവൈഡ് ബൈ ഇവിടെ എൽ വൈ എൽ വൺ ബൈ കെ വൺ പ്ലസ് എൽ ടു ബൈ കെ ടു വരും അതായത് എൽ വൺ ബൈ കെ വൺ പ്ലസ് അതായത് റെസിസ്റ്റൻസ് രണ്ടെണ്ണം ആഡ് ചെയ്യണം എൽ ടു ബൈ കെ ടു ഇവിടെ നമുക്ക് ടി വൺ നമുക്ക് എ ക്യൂ ബൈ എ അറിയാം എ ഇവിടെ കിടന്നാണ് ഞാൻ അപ്പുറത്തോണ്ട് മനസ്സിലായല്ലോ എൽ വൺ ബൈ കെ വൺ അറിയാം എൽ ടു ബൈ കെ ടു നമുക്ക് എന്താണ് അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ളത് ടി വൺ അറിയാം നമുക്ക് ടി ത്രീ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇതേപോലെ ടി ത്രീ കണ്ടുപിടിക്കാം ഇത് രണ്ടും കൂടെ വാല്യൂ എടുത്തിട്ട് ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകാം പിന്നെ ടി ത്രീ അവിടെ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അതേസമയം ടി ടു ടു ടി ത്രീ എടുത്തും ചെയ്യാം അതായത് ക്യു ഇസ് ഈക്വൾ ടു ക്യൂ ബൈ എ ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടി ടു മൈനസ് ടി ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ ഈ ടൂവിനും ത്രീക്കും ഇടയ്ക്ക് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസേ ഉള്ളൂ എന്താണ് ആർ ടു ബട്ട് താഴെ ആർ ടു ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ എൽ ടു ബൈ കെ ടു ഇൻറ്റു എ ടു ആയിരുന്നു എ ആ എ ടു എ സോ കെ ടു ഇൻറ്റു എ ആയിരുന്നു എ ഇനി ഇപ്പുറത്തിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് അറിയാം നമുക്ക് പിന്നെ എന്താണ് ഇത് നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എന്ത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം ടി ത്രീ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ടി ത്രീ കിട്ടും പിന്നെ നമുക്ക് ടി ഫോർ കിട്ടണമെങ്കിലോ ടി ത്രീ ടു ടി ഫോർ എടുത്താലും മതി ടി ത്രീ ടു ടി ഫോർ അതായത് ടി ഫോർ എടുത്തോ ടി ഫോറും ടി ഫൈവും കൂടെ എടുത്താലും മതി ഏത് ക്യൂ ബൈ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടി ഫോർ മൈനസ് ടി ഫൈവ് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതി ചെയ്യാം ഏത് രീതി ചെയ്താലും ഫൈവ് സെയിം ആൻസർ വരും ടി ഫോർ മൈനസ് ടി ഫൈവ് ടി ഫോർ മൈനസ് ടി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ഇടയ്ക്കുള്ള ഏത് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഫോർ എടുത്താൽ മതി ആർ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ കെ ഫോർ ഇൻറ്റു എ ഉണ്ടായിരുന്നു എ ഇപ്പുറത്തിട്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം ടി ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു വാല്യൂസും കൂടെ ഒന്ന് എഴുതുവാണ് ടി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ടി ഫോർ ഫോർ ഫൈവ് അല്ല ടി ഫോർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം ടി ഫോറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കിട്ടും ടി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി വൺ സീറോ വൺ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കിട്ടും ടി ടു നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചല്ലോ ഓൾറെഡി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇത്രയും വാല്യൂസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഗ്രേറ്റ് ആ ബുക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്നത് ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഇത് ബൈ ആർ എന്ന് ആയിരിക്കും ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇതാണെന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഡേറ്റ് ബുക്ക് നിൽക്കാനുള്ളൂ അതുകൊണ്ടൊന്നും പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ കാണാതെ പഠിക്കാതിരിക്കരുത് പഠിക്കാതിരിക്കരുത് നമ്മൾ ആ പഠിച്ച കാണാൻ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ വീഡിയോസ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൽ ബൈ കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ പതിനഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഫസ്റ്റ് ഇതായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒറ്റ വീഡിയോയിൽ നിർത്തുവാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസ് ചേർത്ത് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം ശരി ഡേറ്റാ ബുക്ക് വെച്ചിട്ട് അത് പക്ഷേ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോകും ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങളെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചോളണം കാര്യം അത് വർക്ക് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കും കാര്യം നമുക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് വെച്ച് എടുത്ത പത്ത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യണമെങ്കിൽ തന്നെ എത്ര സമയം വേണമെന്ന് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അത് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് മാത്രം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തൊക്കെ പോകും അപ്പോൾ ഫാൻസറും പറഞ്ഞിരിക്കാം ആ മെത്തേഡ് നിങ്ങളൊന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി സിമ്പിളായിട്ട് കിട്ടുക ആൻസർ കിട്ടുന്ന ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉള്ളൂ ഇത് ഭയങ്കര സംഭവമല്ല എച്ച് എം ഡി സംഭവം ആവുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഇതിൻ്റെ തിയറി പഠിക്കുമ്പോഴാണ് അത് ഈ സാധനങ്ങളാണ് എച്ച് എം ഡിയുടെ സംഭവം പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് അത് അത് മര്യാദയ്ക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ഇതൊന്നുമില്ല പ്രോബ്ലത്തിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങ